À, hai xin chào quý vị à, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh youtube của hữu thọ sánh đồ nha quý vị thì à, trong cái bản tin đó là ngày hôm nay thì em muốn lên đó là em chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái vấn đề là liên quan tới là thầy jim ni quỳnh theo quý vị và các bạn cũng biết hiện tại là có rất là nhiều thông tin nói thầy jim ni quỳnh bị cơ quan chức năng nè chi nã nè hoặc là những thông tin là nói jim ni quỳnh đi đầu thú gì đó rất là nhiều những cái thông tin mà những cái kênh youtube dơ hoặc là một số trang báo nào đó quý vị đã cũng đưa lên rất là nhiều cái thông tin mà quý vị thấy không hiện tại đó là trong cái ngày hôm nay thôi thì em cũng thấy là thầy Dinh Quỳnh cũng đang live stream và phát trực tiếp quý vị thấy rất là rõ ràng những cái thông tin mà những bọn này đưa lên toàn là mục đích là muốn bịa chuyện hoặc là muốn là lên vu khống xuyên tạc cho những cái anh, anh em youtube hoặc là còn lên vu khống cho thầy Dinh Quỳnh nói là thầy bị chi nã gì đó nhưng kết cục của bị ổ không lẽ một người người ta bị chi nã mà cơ quan chức năng rồi người ta có thể là để cho thầy diễm quỳnh lên lai chim như vậy hoặc là bị đi đầu thú rồi không lẽ đi đầu thú rồi xong ngày cái hết bị chi nã được về hả quý vị rồi trong khi đó nói thầy diễm quỳnh đó là lên vu khống xuyên tạc hoặc là phạm pháp phạm tội gì đó vì rất là rõ ràng không nếu mà bị phạm tội rồi quý vị nghĩ đi rồi có thể nào mà được về như vậy không có thể được thoát tội không rồi bị đi đầu thú xong rồi có thể được về không rồi hoặc là à, bị chi nã mà được về như vậy hả quý vị rồi giờ à, thầy jim quỳnh đang live stream đó rồi quý vị biết có nhiều cái thông tin đó còn nói là thầy jim quỳnh đó bị à, làm rất là nhiều tạo rất là nhiều cái nick facebook hoặc là tạo nhiều cái nick nào đó nick ảo gì đó à, để lên à, vu khống xuyên tạc hoặc là còn những cái vấn đề mà liên quan thấy thầy jim quỳnh đó là những cái vấn đề là lừa đảo gì đó quý vị nhưng quý vị và các bạn có thấy là người ta lên người ta làm clip người ta đến chính rất là rõ ràng không đó thì nói chung thì em cũng là bức xúc về cái vấn đề là một số người lên nói là thầy diễn quỳnh bị như thế này như thế nọ thì có một số thành phần như những cái gọn là youtube dơ hoặc là một có một số những kinh tích tóc cơ hoặc là những cái dạng luật sư bẩn đó quý vị nói chung có một số luật sư bẩn thì cũng tung những cái thông tin này rất là nhiều như luật sư thanh từ trần nè à, luật sư thằng ni cô nè đó hoặc là anh thấm tử cung nè hoặc là cô bình heo mình nè rồi rất là nhiều nói chung thì cũng rất là nhiều quý vị ơi nhưng hiện tại là thầy dinh quỳnh đang làm các cái đơn rồi nói chung á thì thông tin mà thầy dinh quỳnh làm những cái đơn thì chắc rất là nhiều cô dì chú bác cũng đã biết rồi hiện tại là đã nộp những cái đơn này rồi để là chuẩn bị là cho cơ quan chức năng người ta vào cuộc để điều tra một số cái vấn đề là liên quan tới những cái người này tại sao lên vu khống cho thầy lại lấy những hình ảnh của thầy để đặt lên trên mạng xã hội trong đó thì vì biết cái kinh là cái cô luật sư thanh từ trần với cái cô luật sư hằng đi cô <cười> là tung thông tin này là sớm nhất và đầu tiên nhất thế vì thấy không là vừa thấy à, vừa thấy thầy diêm nữ bình bị như vậy thôi nghe thông tin như vậy thôi là bắt đầu á, là đã tung những cái thông tin lên rồi à, là đã nói á, là thầy diêm nữ bình bị thế này có thầy diêm nữ bình bị thế kia thì à, nhưng thật chắc đó quý vị và các bạn thấy á, kết quả là như thế nào cái kết cuộc đó là như thế nào nếu một người á, bị chi nã như vậy thì có thể được uh, về lái chim như vậy không hoặc được phát trực tiếp như vậy không đó rõ ràng là những thông tin thì thấy là bị chuyện đúng không quý vị đó thì uh, bây giờ cái kết quả thầy Dinh Quỳnh thì chắc rất, rất là nhiều anh chị cô gì chú bác cũng đã biết rõ là hoàn toàn thì uh, không có dính líu tới vấn đề pháp luật hiện tại thì thầy đã làm những đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng và khởi tố một số những cái người là lên vu khống và xuyên tạc cho thầy thì mình cũng phải đợi những cái kết quả là từ cơ quan chức năng thì mình mới nói là người những người này có tội là hay chưa quý vị chắc chắn thì sẽ bị kiện thôi mà bị tội như thế nào thì mình phải đợi thôi phải đợi cơ quan chức năng để cho những cái vấn đề nó xảy ra mình mới biết được đúng không quý vị đó rồi còn cái thông tin thì tiếp theo em muốn chia sẻ cho quý vị đó là liên quan tới những anh em youtube em thì mới làm youtube cũng không có giỏi hơn ai cũng không có hay hơn ai nhưng em thấy mấy ngày nay trên mạng xã hội nó rất là nhiều cái vấn đề là những anh em youtube lên nói lẫn nhau đấu đá lẫn nhau cũng rất là nhiều thì có rất là nhiều anh em youtube thì đời đầu người ta đã lên tiếng là người ta muốn dừng drama người ta không muốn tham gia vào vấn đề drama rồi tại sao có muốn những cái kênh youtube khác lại là lên công kích và tấn công vào những anh em youtube rất là nhiều em không hiểu vì cái lý do gì nhưng á, em nhìn nhận theo cái nhìn nhận khách quan của em thì người ta đã muốn dừng rồi người ta không muốn tham gia vào cái vấn đề này đó thì người ta muốn làm theo cái vấn đề là thiện nguyện à, người ta đi giúp đỡ cho đời người ta giúp đỡ cho người gì đó đó là chuyện của người ta đúng không quý vị 
người ta thấy cái vấn đề của bà Hằng quá bây giờ đang bị tạm giam rồi lên nói cũng không lợi ích được gì cũng không có giúp đỡ gì được cho ai nên người ta muốn dừng lại người ta muốn lên là đi làm cái vấn đề khác để lại cái trên khác để giúp đỡ cho những bà con nghèo nhưng em em thấy à, người ta đi làm là không có kêu gọi từ thiện em thấy khẳng định là người ta chưa có từng mở lời là kêu gọi từ thiện người ta đã giúp đỡ cho những bà con nghèo á người ta đưa những cái thông tin những cái số tài khoản của những người đó lên hoặc là những cái số điện thoại trực tiếp của những người đó lên có gì những mảnh thường quân người ta liên hệ trực tiếp với những người đó chứ người ta không có kêu gọi là viên góp vô số tài khoản của người ta đó là thông tin em nhận được rất là hay rất là quan trọng như vậy chứ có một số người nói là không có làm về bà hằng nữa đi làm từ thiện rồi đi kiếm tiền lừa gạt một số tiền của mạnh thường quân thì em không chấp nhận điều đó em thấy là những cái thông tin đó là em thấy không được hay và không chính xác còn cái vấn đề á là của những anh em youtube á, là đấu đá lẫn nhau thì em không có biết em không quan tâm em phải là em đâu có giỏi em đâu có hay hơn người ta nên em không phân tích người nào hay người nào giỏi người nào đúng người nào sai đó còn cái việc làm của những anh em á, thì muốn làm như thế nào thì làm em cũng không có nói tại vì mình nói thì người ta nói mình tài lanh tài khôn nhỏ yếu mà đặt ra gió đó thì mình chỉ em chỉ yêu những cái quan điểm là những anh em á, người ta không muốn tham gia vào cái vấn đề này thì thôi tại sao có rất là nhiều anh em hiện tại á, thì bộ bức xúc nhiều vấn đề lắm hay gì á đó thì những anh em muốn làm gì thì những anh em làm anh em muốn bán hàng gì đó hoặc là những anh em muốn làm như thế nào cũng đâu có ai nói với những anh em rồi bây giờ tại sao những anh em là quy chụp là đòi khiêu chiến thì rất là nhiều người hoặc là ủng có một cái vị theo của những ngày nay đó là cái vấn đề là của anh Long Ngô với anh Điền Võ gì đó hoặc là cuộc sống buôn phương đó thì vì theo em lên nói chuyện lúc này em cũng xưng những cái đó là những người anh những người vậy thôi chứ em không có xưng người ta mày tao tại vì em nhỏ mình xưng bằng anh là mình mời cũng nể người ta mình kêu bằng tiếng anh tại vì người ta cũng làm youtube trước mình người ta biết rõ hơn vấn đề trước mình thì mình không có vấn đề nào mà phản biện hay bằng người ta thì em chỉ góp những cái ý kiến của em là em thấy như thế nào thì em nói như thế đó đó còn những anh em youtube đó thì có xích mít vì nhau thì em không biết em chỉ đợi thì những cái thông tin thì em sẽ nghe những cái thông tin của những anh em coi ai đúng ai sai mình sẽ phải đưa ra cái lập luận của mình là phát của khả quan nhất là người nào đúng người nào sai thôi vậy còn cái việc đúng sai đó, em cũng không có tham gia đâu được em cũng không có dám nhận định được người nào đúng người nào sai <cười> chứ em đâu có quyền mà em nhận định đúng không quý vị em nhận định em còn bị chửi nữa mất khán giả khán giả còn ghét em nữa mình đâu có mình đâu có hay hơn người ta đâu mình nhận định người ta làm chi đó thì em thì những cái chung thông tin đó mà ngày hôm nay em muốn lên chia sẻ cho thầy Diệm Nguyễn Quỳnh của thầy vấn đề của thầy Diệm Nguyễn Quỳnh nó có bấy nhiêu thôi quý vị tại vì quý vị biết là hiện tại thầy Diệm Nguyễn Quỳnh thì đã lên phát trực tiếp đó đã công bố phát trực tiếp những buổi livestream của mình có một số thành phần như bọn lương bọn youtube dơ gì đó hoặc là youtube bẩn hay tiktok cơ gì đó nói thầy Diệm Quỳnh bỏ trốn gì đó hoặc là bị đầu thú gì đó bây giờ nói người ta lên phát trực tiếp đi bây giờ người ta phát trực tiếp rồi đó người ta công bố video rồi đó giờ có gì nói nữa im miệng hết trơn là đúng không quý vị rất là rõ ràng rất là rõ ràng nó bị im cái miệng câm cái mỏm phá cái mồm lại đó thì à, thôi những cái thông tin thì à, ngày hôm nay em muốn lên chia sẻ cho quý vị và các bạn có bấy nhiêu thôi quý vị thì có xem kênh đó thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em nha quý vị à, kênh của em là kênh hữu thoại sinh À, nói chung kênh cái này mắc đề sức rất là nhiều nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem quý vị có xem kênh thì cũng nhớ là đăng ký kênh và nhớ cho em một like luôn nha quý vị để cho kênh của em nó phát triển hơn quý vị ơi để em còn động lực mà em làm những video hay hơn cho quý vị xem và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo và em xin chào và bye bye quý vị bye bye